and good afternoon, everyone. Thank you all for being here and for joining us in Ottawa this week. I know many of you came from great distances, and I truly appreciate your commitment to this important work we're doing together. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point c'est un honneur pour moi, personnellement, d'être en compagnie d'un groupe de dirigeantes si accomplies et inspirantes. Chacune de vous participe au W7 pour une raison particulière, et j'espère que vous vous sentirez soutenu tout au long du processus. Je ne parlerai pas très longtemps, parce que je sais que le temps est limité, et je veux vraiment que la discussion se déroule de façon naturelle et surtout collaborative. But ultimately, I want to spend today learning from all of you. But I would like to say this before we begin. While we have a long way to go on the road to true gender equality, the things we have accomplished so far are thanks to the bold feminist leadership found in grassroots organizations here and around the world. And it's through the strength of your example that Canada has decided to incorporate gender equality as a key theme across the entirety of the G7 this year. With the appointment of the Gender Equality Advisory Council, co-chaired by Isabelle Hudon and Melinda Gates, Canada is using our G7 presidency to challenge the status quo. We want to ensure that supporting and empowering women and girls is central to the decisions we make. As we know, women's equality is a huge driver of economic growth that works for everyone. And as we look to the future, the empowerment of women and girls will strengthen our communities in unparalleled ways. Last year, Italy took important steps to lead on this front, and Canada is building on those efforts now in 2018. With the creation of the Council, we hope to, set, to mainstream discussions around gender and set a precedent for the G7 going forward. Ce conseil consultatif a besoin des points de vue des membres du W7, des gens comme vous, qui mènent et vivent ce combat à chaque jour. Et je suis heureux de savoir que vous tiendrez une rencontre dès demain pour justement échanger vos idées. En tant que membre du W7, vous êtes des leaders au Canada et partout dans le monde. Nous voulons et nous devons connaître votre vision d'un G7 plus féministe et de ce qu'un monde plus égal peut accomplir. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que le G7 de cette année soit inclusif et surtout responsable. Nous ne pouvons pas y parvenir seuls. La seule façon d'arriver là où nous devons nous rendre est de vous écouter. Et je suis déterminé à être votre allié dans cette lutte. As Prime Minister, I've tried to lead an active, inclusive, feminist government. And we've Implemented pay, we're implementing pay equity legislation, supporting girls' education, challenging the world's CEOs to hire, promote, and retain more women, and still we know there is much more work to do. So I thank you for pushing us and for never allowing anyone to get complacent. True gender equality is the ultimate goal, leading to economic growth that works for everyone, and we cannot rest until we achieve it. So for me, today is about listening and learning and taking your ideas to the G7. I want to hear your thoughts on how to best move forward on issues like gender-based violence, the gendered impacts of climate change, and unpaid care work. I also want to hear how we can best incorporate intersectionality into our G7 discussions, always mindful that there are inequalities between women and that many face additional barriers due to their sexuality, gender identity, race, religion, among other things. So let's work together today, tomorrow, throughout the G7 and over the years to come. Si la communauté mondiale a réalisé des progrès importants, c'est en grande partie à cause de vos efforts et votre partenariat. Vous avez donné une voix à ceux qui n'en avaient pas, et votre influence se fera sentir pour des générations à venir. Alors que nous nous apprêtons à lancer la discussion aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour vos points de vue, votre passion et votre dévouement. 